子琪当年有多惨，才会说出这句话。我已经准备好，他们五百个观众都不认识。二零一四年，邓紫棋参加《我是歌手》，尽管彼时她在两广地区已经很有名气，但在内地知名度却和新人无异。就连现场评审团都没听过邓紫棋的名字，甚至现场的选手也都表示不认识。邓紫棋，我真不知道这个，确实一连这名字都没听，完全没听。可让所有人都万万没想到的是，就是这个在他们眼中不起眼的小角色，一开口就彻底冲烂了当年的华语乐坛。首泡沫让邓紫棋一战成名，在之后的比赛中更是力压希拉、周笔畅，用硬实力彻底征服歌手舞台。就连那届的冠军韩磊都毫不吝啬地称赞邓紫棋：“三十岁以后一定大放异彩，大放异彩，知道吗？”邓紫棋也给我们留下了一个个经典之作，无论是翻唱 Beyond 的《喜欢你》，还是周杰伦的《龙卷风》，都成为了他歌手生涯的里程碑之作。邓紫棋厉害的不光有唱功，她的 rap 实力更是让人疯狂。听了邓紫棋用 rap 公布演唱会地点，才明白当年质疑她的人有多可笑。河边长沙，佛山，天津，大连，太原，上海，成都，青岛，南京，郑州，福州，哈尔滨，台州，呼和浩特。光是随意说个地名都能用 rap 唱出来，可想而知邓紫棋的说唱有多强。可让人万万没想到的是，当年邓紫棋也曾因为说唱实力而被质疑。在二零一八年中国新说唱中，在最初公布出导师有邓紫棋的时候，就已经有不少质疑邓紫棋的实力。可能不同领域会有不同的想法吧，我觉得。全都是泡沫。因为他们认为这并不是邓紫棋的专业，反而觉得应该由娃娃担任导师才合适。但让他们想不到的是，邓紫棋直接来了套开口跪。让所有人都为此折服。也正是邓紫棋出色的 rap 实力，让不少歌迷都认为邓紫棋不是来做导师的，而是直接来降维打击的。因为她身为一个导师，竟然比学员进步的还快。放眼整个乐坛，恐怕也只有邓紫棋能做到这样了。此生压力最大的地方莫过于此。这是邓紫棋在香港足球场上的一幕。作为迈阿密香港行主场嘉宾的邓紫棋，受邀去观看梅西球赛，却因梅西的无动于衷不上场，将全场的球迷气到顶峰。而邓紫棋却感受到了前所未有的压力。这句话说完，邓紫棋一脸苦笑。当球迷们高喊退票时，她却顶着压力上台救场，不料开口便直接将球赛开成演唱会。一首清唱《Amazing Grace》唱出口，邓紫棋用自己的歌声缓解了球迷们的情绪，就连贝克汉姆都亲自等待歌曲唱完，用掌声来表达自己的心情。而这都还不是邓紫棋最厉害的地方，她在不是自己的演唱会上为不是她粉丝的粉丝签名，在梅西的球衣上签下属于邓紫棋的名字，在这一刻，她便是真正的球王。邓紫棋最终还是没能逃过蜂鸟的魔爪。听到这儿的邓紫棋已经开始眼含泪花，因为这是她自离开蜂鸟后第二次尝试到被抛弃的滋味。我刚跟前公司有了一个纠纷，然后开始进入了打官司的一个阶段，当时什么都不会，就孤立无援的那种状态。要知道，在那段时间的邓紫棋，不仅
并自己的名字被前公司注册成为了商标，更是失去了自己103首歌曲的版权。我自己非常用心去做出来像我的小孩一样的作品，都可能不属于我，非常难受的一件事情。即使最坏的结果出现，我还继续做音乐吗？所以这也就是为什么在时光音乐会上，当邓紫棋得知张杰准备翻唱她的《泡沫》时，邓紫棋数次落泪的原因之一，因为就算是邓紫棋是《泡沫》的原唱者，但这首歌曲的版权仍在前公司的手中。我就说《泡沫》这首歌可以唱吗？有人说这首歌呃音频不能上线。可即便邓紫棋遭到了前公司的背刺，但她还是在广州演唱会的舞台上缅怀了前东家。直到此时，我才明白为何邓紫棋会在唱到这句时数次落泪。邓诗颖最终还是小瞧了邓紫棋的威力。为什么你没有告诉我，我们有机会唱不了最后那个歌？对啊。总决赛事情，总决赛下周再开始吧。而这个让邓紫棋不知所措的人就是张丹，同时也是让邓紫棋终生难忘的人。那年张丹在将十五岁的邓诗颖签约之后，邓诗颖才逐渐在港乐有了一席之地。第一次把唱出，就一马当先，从此在他唱出，我不再他，当年我是张大，更是的姑娘的眼。直到2014年，张丹才带着只有22岁的邓紫棋站上了《我是歌手》的舞台。可让邓紫棋感到心酸的，则是公司却连节目组更改赛制都不告诉她。而面对邓紫棋炮轰式的质疑，唱片公司却是一两句话敷衍了过去。以至于后来，当节目组准备开设巅峰赛时，直接导致邓紫棋被导演踢出了赛外。我又不是不会唱那些歌，我换歌我还是可以唱出，我是可以的。我要怎么样去证明我自己是清白的？我是不是要写封遗信，你们才会相信我？而面对外界所有人的质疑，公司不仅不出面澄清，反而还接下了商演，甚至还不给邓紫棋任何解释的机会。为什么都说没有张杰就没有现在的邓紫棋、啊？十年前，我就是在《我是歌手》上面唱的《泡沫》，然后当时也是因为这个节目而认识了杰哥。就真的，我觉得杰哥鼓励了我许多。听到这儿的张杰再也忍不住的笑了，因为这不仅是邓紫棋转折性的一年，更是打响了邓紫棋成名路上的第一枪，帮助了我在这个一路的高山低谷里边从。重拾了我自己的很多慢慢流失的一些信心。二零一四年对于邓紫棋来说是最黄金的一年，因为在这年，邓紫棋首次将家居的歌给搬上了湖南卫视。不过很快，邓紫棋便迎来了第一个难题，那就是由于节目组的失误，从而导致了邓紫棋耳返中少了一段象征着家居心跳的鼓声。什么情况？不好意思，我的耳机里面没有音乐。所以刚刚我听那段的时候有点。有鼓的那段时候，感觉没有那么强。我不知道那个时候应该是不是有 program 哦，有可能。对，虽说此时也只有张杰站出来替他解围，但仿佛其他的歌手却并不想就这样放过他。他在耳机里面少了一点音。拿下来了。这如果是成熟的歌手，会把它唱完。所以这次邓紫棋在受邀参加这档节目的期间，才会选择了家居的歌，再次送给张杰。邓紫棋最憋屈的一次翻唱，恐怕就是选择了黄家驹的歌吧。对不起，抱歉。他的耳机里面少了一尾音，拿下来呀、啊！粉丝一定会说是我们刻意。邓紫棋紧张到语无伦次，因为这是她第一次感受到节目组的针对。可接下来节目组的操作彻底让邓紫棋傻眼了。不好意思，我的耳机里面没有音乐。而这就是邓紫棋在这期节目带来的《喜欢你》。伴随着邓紫棋在上轮比赛错失第一名后，邓紫棋便在所有人毫不知情的情况下，特意将黄家驹的《王炸喜欢你》给搬了出来。今天带来的歌曲是一首广东歌，所以你完全没有办法估计，就是现场观众们他们到底熟不熟悉。以至于当周笔畅得知邓紫棋和自己一样唱粤语歌时，他才会如此的苦恼，因为他也不确定自己能否胜过邓紫棋。为什么他也会唱粤语？他会开唱粤语吗？好巧啊！为什么？所以是节目组有人透露。而最终，邓紫棋毫无悬念地拿下了第一名，周笔畅则是拿到了第五名的成绩。冷静后的邓紫棋也开始反思自己当时为什么会做出终止比赛的行为。如果我比较有经验的话，可能我那时候的决定是我拔掉我的耳机，我听台上面的
go back 这样，可能我就不会那么冲动一下就喊停，所以我一出来之后我就一直在自责，我那时候没有想到，然后我就担心了很久。张宇怕了，他真的怕了，因为他觉得邓紫棋今天输定了。也许张姐今天是可以把邓紫棋拉下来的一匹黑马，甚至在比赛还没有正式开始之前，张杰就已经先到邓紫棋的房间打探军情。不过就你们两个人唱英文嘞，所以多包含多多包含，不要唱的太好，拜托拜托。我尽量就是唱好。因为在此之前，张杰看到节目组给出的歌单上，邓紫棋和自己一样选择英文歌时，他就已经开始担忧。子棋唱的《If I Were a Boy》，我也很喜欢这首歌。怎么选到？他把你当假想敌是不是说没有道理的？要知道，邓紫棋从出场至今无疑不是一匹黑马。不过很快，邓紫棋便迎来了第一次考验，那就是抽到了第一的出场顺序。反而张杰却是排名末位，登台应战。而在邓紫棋演唱的过程中，坐在台下的张杰听的是一脸满足。可就在邓紫棋演唱结束后，他却开始对张杰产生了愧疚感。其实我刚刚有自己私底下跟张杰说，我觉得我有点羞愧，因为他很喜欢 Beyonce， 然后我在他面前唱了一首他女神的歌，可是我没有办法完全的把它唱好，我觉得很遗憾。紧随其后的张杰也是拿出了自己的王炸，甚至所有人都认为张杰会拿到第一名。可好景不长的是，最终张杰只获得了第三名的名次。邓紫棋恐怕至今都没想明白，一个马来西亚的歌手竟把自己吓坏了。二零一四年，在《我是歌手》的半决赛上，希拉和邓紫棋的厮杀无疑是那年最大的看点。当时还是内娱新人的邓紫棋和周笔畅总是五五开，可希拉的出现彻底将比赛演变成了三足鼎立。直到此时，也只有张杰才看出了节目组的用意。这个明显就是在跟邓紫棋聊戏。哦，而一切都如张杰说的那样，希拉在用周杰伦的《冲天神作》拉近他和现场观众的距离后，希拉这才正式开启了他和邓紫棋的生死较量。想你的夜。虽然希拉这次竞演的期间咬字不是很清晰，但值得庆幸的是，她并没有被淘汰，反而是接连被挤出前三的邓紫棋决定反击。因为就在邓紫棋和希拉打得水深火热时，不料遭到了男友所提出的分手，而此时的邓紫棋却早已经没有了退路。原来邓紫棋的句号才是她一生的痛。我今天都还是会觉得，我们怎么可以走到那个路口？说到这儿，邓紫棋已经开始哽咽，因为这是邓紫棋第一次尝试到被抛弃的感觉，所以邓紫棋才会如此的难以释怀。其实当时要离开她，哇，我现在讲都可以哭出来了。二零一九年对于邓紫棋来说是她转折性的一年，同时也是她这辈子最惨的一年，因为在这年，邓紫棋首次遇见了句号。而这首歌不仅助他拿下了那年的金曲奖，更是让邓紫棋彻底转型成功。不过，很快邓紫棋就迎来了她的第一次考验，那就是在邓紫棋事业最火的那段时间里，她却遭到了那个男人的抛弃。其实我最近见过他们一次，我也是一看到他们我就哭，就是很深的感情的，因为毕竟他陪你们，陪你走过很重要的日子。对，甚至在邓紫棋事业最低谷的那段时间，几乎没有一家唱片公司敢签约她。就这样一直持续到了二零一九年，邓紫棋最终还是选择了和唱片公司解约。嗯
。邓紫棋在接到张杰的邀请函后，她怕了。一开始杰哥问我来不来这个节目的时候，我当时觉得啊，要唱太多翻唱的歌曲了，我不行。张杰无奈的摇了摇头，不仅是因为邓紫棋说出了他的心魔，更是他对自己实力的一种否定。就每一次我上台做的每个动作，我在底下都要演很多遍。我觉得我自己唱歌的时候，其实我是一点都不特别。那时的他还不叫邓紫棋，反而叫邓诗颖。而邓紫棋为了能够有更好的出路，便在自己十五岁那年签约了唱片公司。对于我来说，那个心魔、啊、比较多的是在于我十五岁就签给了我前经纪人跟我的前制作人。可就在邓紫棋原以为自己可以在唱片公司的帮助下走得更远时，唱片公司却在此时将她给抛弃了。甚至在那段时间的邓紫棋一度对自己的唱功产生了质疑。我没办法去唱翻唱，所以有很长一段时间我，我我是真的觉得只有他们为我做的音乐，他们帮我做的改编才是好的。要知道，在当时，邓紫棋在受邀参加《我是歌手》的那段时间，也只有张杰对她是真心真意的。所以这次也是为什么我觉得一定要鼓励你来，因为我了解你，看你的现场，这么多年的变化，然后我也希望你很好，一定要打破你的魔咒，你就是非常特别的。你的制作人今天如果没有遇到你，他也不会做出属于你的歌，那是整个。你要肯定自己。是的，所以在后来，每次当张杰在接到英宗的邀请函时，他第一个想到的朋友就是邓紫棋。邓紫棋最惨的时候也莫过于此了吧？二零一九年在那个节点里边，以前的歌的歌曲版权不在我这里了，我什么都没有。这是邓紫棋自嘲最严重的一次，下了节目组只敢给邓紫棋背影，戴佩妮无奈的低下了头。因为以前制作人对我来说是一个老师，要听话。对我，我听他什么东西，他想他安排他干嘛，他叫我干嘛我就干嘛，我就练。甚至在邓紫棋事业最低潮的那段时间，邓紫棋只能一个人默默的承受这一切。因为呢，当时我的生活就是很多。事情都是脆弱的，嗯，所以他刚好在我生命的这个节点进来的时候，他是看到很多我这一面的。不过此时的邓紫棋却是笑了，因为这是他在和唱片公司解约后唱的最爽的一次。我最后的心是如雨在雨在的。虽然邓紫棋在平时的演出过程中很开心，但在演出结束过后，邓紫棋总会担心自己会不会让歌迷失望。甚至当邓紫棋听见马靖恒嘲笑她小裤包时，邓紫棋这才露出了一丝微笑。认识他就知道他是一个裤包，裤包。<笑>而且就第一次录音的时候听到他哭，我就有欢喜，他就问他：“哦，你你还好吗？”所以邓紫棋在参加这档节目的期间，特意拿出了他和马靖恒一起合作的首张专辑。邓紫棋终于可以笑着唱句号了。可是我们终于来到一个句号。今年在时光音乐会上，邓紫棋终于笑着唱完了《句号》这首歌。其实这首歌是邓紫棋为经纪人所创作的，因为一九年邓紫棋解除了与蜂鸟音乐长达十四年的合约，而彼时悲伤落寞的邓紫棋只能通过唱歌来掩饰心情。那首歌是我写我跟我前经纪人的关系。我今天都还是会觉得，我们怎么可以走到那个路口？有很多美好过的时候，有很多痛过的时候，其实就写在歌词里边，爱的很多都是留在我的心里。将时间线拉回到零六年，彼时还未成年的邓紫棋参加歌唱比赛夺得冠军，经纪人就不顾公司阻拦签下了邓紫棋。邓紫棋也为了感激公司给她这个平台，所以就一直不断努力练习，终于在一二年一首《泡沫》在乐坛彻底站稳了脚跟。全都是泡沫，吹沙的。你所有承诺。之后，邓紫棋也原以为自己能一直和唱片公司合作下去，没想到在一九年因为某些事情而解除了合约。在今年时光音乐会上的表现来看，邓紫棋也终于放下了这段感情，而这也让歌迷非常高兴。不过，相比于这首歌，能让歌迷更兴奋的还得是邓紫棋的粤语歌。果然，邓紫棋的粤语歌才是歌迷的兴奋剂。
邓紫棋翻唱了黄家驹的歌曲，还翻现场歌迷的同时，也让周笔畅都大吃一惊。然而，为何邓紫棋会如此中意粤语歌？其实，在她早期的专辑里就有了答案。曾看在同星空，寒了吹风，看日出得心动。曾每日前一起，傻傻讲起，能爱到下世纪。当年邓紫棋的首张专辑总共收录了五首歌，其中有三首都是粤语，足以看出邓紫棋对粤语的喜爱。之后也陆陆续续推出一些粤语单曲，当年也让歌迷们听得十分痛快。但可惜的是，或许是邓紫棋想在内地长期发展，所以之后出的专辑中几乎没有粤语歌，而这也成了歌迷的一大遗憾。毕竟姐姐的粤语还是很有魅力的。邓紫棋有多不知好歹，竟会说出这句话。十八岁定个二十五岁要嫁出去、嗯，当时没想到自己会这么红这么火吧？当时没想到自己没人要。全都是泡沫，谁舍得？一二年，邓紫棋这首《泡沫》在乐坛彻底站稳脚跟。然而，歌曲的背后却是邓紫棋最痛苦的回忆。你有一边哭一边写歌的时候呢？《泡沫》那首歌，我哭得不得了的时候写的，太惨了。经历了一次分手，我就是不是那种大吵大闹要在你面前要生要死的那种，我就是什么都写在歌里。所以邓紫棋这首《泡沫》难度也非常高，不光歌曲的音乐跨度有12个 K， 就连 MV 都是一镜到底。或许是由自己亲身经历写出的歌曲，因此这首歌受到了许多歌迷的喜爱。再加上14年《我是歌手》上的首秀，也让这首歌彻底火爆全国。之后事业上升的邓紫棋再度迎来第二段感情。邓紫棋本以为自己在感情方面又有了希望，没想到依旧以失败告终。我给你我的心。多次的感情失败让邓紫棋也彻底看开了，所以在面对金星的采访时才会调侃自己。不过如今我们再度回过头，或许正是邓紫棋这些感情经历，我们歌迷才能听到这么多经典歌曲。如今邓紫棋依旧处于巅峰期，希望能听到更多好听的作品。你还喜欢邓紫棋唱的哪首歌呢？如果不是邓紫棋的这句话，我还真不知道她混得这么惨。人在哪里跌倒，就在哪里站起来。将时间倒回14年《我是歌手》的排位赛上，当时第一次站上舞台的邓紫棋就遭到了大多数歌手的不看好，甚至就连台下的歌迷也露出了不可思议的表情，因为在他们看来，邓紫棋或许配不上天后的称号。她是香港新生代窜升最快的女歌手，而且她的实力是香港乐团的骄傲。而在接下来准备公演的当天，所有的歌手几乎都拿出了自己的成名曲，反而邓紫棋却选择了一首自己三年前刚发布的新歌《泡沫》来炸场。然而，就在邓紫棋公演的过程中，坐在台下的周笔畅还没有意识到问题的严重性。虽说邓紫棋在初舞台的排名并不是很理想，但她的那首《泡沫》却差点要了自己的命。不过，相比于邓紫棋的强势杀出，周笔畅同样不甘示弱地拿出了自己当年的成名曲《加串烧》。可是，让周笔畅万万没想到的是，自己竟会被邓紫棋给打到最后一名。我操！邓紫棋不喝半斤白酒，头都点不成这样。我们是
间的距离好像无远又无近，你明明不在我身边，我却觉得很近。2018年绝对是邓紫棋转折性的一年，这年刚满十七岁的邓紫棋仅用了一首歌，差点掀翻整个华语乐坛。毕竟赶在周杰伦制霸乐坛的时代杀出的，邓紫棋绝对是第一个。你要知道，当时的邓紫棋也才十几岁。我的心在颤抖。是最温柔，钢琴上的树也在颤抖。其实该不该放手？不过话说回来，影娱也很想知道邓紫棋是如何做到现在和十三年前一模一样的。就比如今年在时光音乐会的舞台上，邓紫棋在唱《句号》时的装扮，真的可以说是和她十七岁时一样可爱。只不过这次邓紫棋却是笑着唱完了这首歌。当时邓紫棋在刚被唱片公司签约后。他原以为自己可以一直在这里待下去，然而令邓紫棋都未曾想到的是，唱片公司为了能有更多的利益，便开始给他安排各种商演和演出。最终，邓紫棋也和唱片公司彻底决裂。当邓紫棋拼了命也要终止比赛的那天，我才发现黄家驹对于他的重要性。一四年，在《我是歌手》的淘汰赛上，邓紫棋突然罢演，让所有人不知所措的同时，也差点断送了自己的前程。邓紫棋原本是打算用家驹的歌来助自己突围，可是让邓紫棋万万没想到的是，节目组却在此时出现了史诗级的失误。我的耳机里面应该有一个 program， 还有现场乐队,队，我的耳机里面完全没有 program， 只有现场的音乐。起初，邓紫棋在选择改编这首歌曲的期间，邓紫棋为了能够让现场歌迷记住家驹，特意在这首歌曲的前奏中加入了一些鼓声，而这也示意着家。家驹的心跳，所以邓紫棋才会不顾一切的终止比赛。可这也令她遭到了其他歌手的嘲讽和质疑。这如果是成熟的歌手，会把它唱完。粉丝一定会说是我们刻意。最后，在现场工作人员排查完所有的故障后，邓紫棋才重新站上舞台进行唱歌。或许一切都如邓紫棋唱的《情人》那样，不管有多少风雨，她对家驹的热爱都不会减少。多少唏嘘的你在人海。邓紫棋用一首句号彻底离开了那个曾经毁掉她一切的男人。这一辈子除了我的爸爸，你曾是我最信任的男人吧？等空白的娃娃总会慢慢长大，抱歉我没法永远当你听话的傻瓜。而这个让邓紫棋终身难忘的人就是张彤，同时也是带邓紫棋进军乐坛的伯乐。那年在张彤将15岁的邓紫棋给签约后，邓紫棋才迎来了一个属于她的时代。一点一滴，每一天珍惜，用尽每一口气，好好的爱你。直到2014年，只有22岁的邓紫棋才带着一首原创砸向了内地的乐坛。可就在邓紫棋以为一切都胜券在握时，背后的唱片公司却给了她一颗重磅炸弹。为什么你没有告诉我，我们有机会唱不了最后那首歌？总决赛事情，总决赛下周再。而面对邓紫棋疯狂的质疑，唱片公司给出的理由也很简单：即使其他歌手怎么变动，你在这里也会安然无恙。然而，令邓紫棋万万没想到的则是，就在这次的公演结束当天，邓紫棋也遭到了所有人的质疑。就我觉得我太冤枉了，我做错了什么？就是真的是这样，我又不是不会唱那些歌，我换歌我还是可以上去，我是可以的。就这样，直到2019年的某一天，邓紫棋最终还是选择了和唱片公司解约。句号既是结束，亦是开始。邓紫棋终于还是说出了这句话。唱完这首歌就好好。为什么是好好的生活？就在刚刚，邓紫棋演唱完《龙卷风》后，还是选择了和当初的自己释怀。而邓紫棋作为2014年《我是歌手》的一匹黑马，在掀翻整个歌手舞台之后，为何说出自己会好好的活着这句话呢？其实这一切早在邓紫棋还未曾出道前就已经埋下了伏笔。爱情来得太快，就像龙卷风，离不开暴风，却来不及逃。我不能再想，我不能再想。
起初在邓紫棋受到邀请参加《我是歌手》的期间，她也迎来了真正属于自己的时代。可就在邓紫棋的事业已经到达巅峰时，她却被林宥嘉给无情的抛弃了。甚至那段时间的邓紫棋听了数百次的《龙卷风》，她上个礼拜在家里面单曲循环了大概几百次。她这一周呢是处在风暴中心。当时在邓紫棋和林宥嘉相恋之后，林宥嘉却一直没有将这件事情给放在心上，而长时间处于异地恋的两人也逐渐产生了隔阂。就这样一直持续到了一三年，彻底。结束了。我操！当我看到林俊杰拿出这首歌，我就知道林宥嘉输定了。手心的蔷薇，自伤而暴自绝，你吃的比疼爱，你懂我的期待。其实这首歌可以说是林俊杰等了整整九年的遗憾了，因为自己从邓紫棋和林俊杰相识的那一刻起，邓紫棋就一直期待着自己能和林俊杰共同完成这首歌。你马上的成为，你痛恨的香味，是最好的。你陪我，盼我接受世界。那年，在林俊杰得知邓紫棋被分手的消息后，便将自己一个人锁在了录音室。没多久，便为邓紫棋创作出了这首歌。因为在他看来，邓紫棋不应该每天都沉浸在悲伤之中，反而是值得被所有人疼爱。手心的蔷薇，自伤而不自觉，你值得被疼爱。你懂我的期待。慢慢毕竟在此之前，邓紫棋从初登歌手无人问津到一夜爆红，仅仅用了不到一年的时间，也就是在这一年出现了太多的变故。直到2019年，邓紫棋在和唱片公司解约后，才逐渐从悲伤之中走了出来。我们也来寂寞长大的春雨去的都飞了。好家伙，原来九年前邓紫棋就是用这首歌把周笔畅的《歌王梦》打得稀碎。我们也来寂寞长大的春雨去的都飞了。一四年，在《我是歌手》的舞台上，初登歌手舞台的邓紫棋就遭到了多数人的不看好，甚至台下的观众也露出了迷惑的表情。此时，也只有曹格才认出了邓紫棋，她是香港新生代窜升最快的女歌手，而且她的实力是香港乐团的骄傲。Jam， 可就在接下来的公演当天，邓紫棋选择了用自己的原创《泡沫》开场，而此时的周笔畅还没意识到问题的严重性。虽说邓紫棋在初舞台的排名并不是很理想，但她的那首《泡沫》却直接将周笔畅打到了最后一名的位置。全都是泡沫，最差的我，你所有承诺，全部都太脆弱。不过，相比于邓紫棋的强势杀出，同样是小狮子的周笔畅也毫不示弱。周笔畅也拿出了自己当年的成名曲加串烧。可让周笔畅万万没想到的是，尽管自己已经在演出之前彩排了数百次，但面对邓紫棋的强势杀出，最后还是遗憾那一期的歌王宝座。别爱我，别爱我，当你只会说，你不能忍受失去的是我。我操！也就只有一四年的歌手舞台才敢叫诸神之战。爱情来得太快，就像龙争风，离不开暴风，却来不及逃。我不能再想，我不能再想。二零一四年，在《我是歌手》的突围赛上，希拉一袭黑衣亮相，演唱阿黛尔的成名曲，以此来向邓紫棋和周笔畅宣战。毕竟当初邓紫棋可是刮走了本该属于自己的歌王宝座。可就在希拉演唱的过程中，坐在台下的邓紫棋和周笔畅也感到了危机，因为希拉当时每次在赛前选择的歌，几乎都是在为冲击歌王而做准备。这个明显就是在跟邓紫棋调戏。Baby, I have no story to be told. I've heard one of you, and I'm gonna let your head burn. 相反，接连收获垫底排名的邓紫棋决定反击，因为在邓紫棋准备登台演出的期间，遭到了当时挚爱所提出的分手。面对情场和战场的双重打击，邓紫棋却早已没有任何退路。现在你要我说多难堪，我根本不想分开，为什么还要不用？用不上来太多，没用。
我没有，没有这种天分，让我一点接受他的无用，担心太多，我会一直好好过。不过，同为小狮子的周笔畅却并没有那么幸运。周笔畅原以为自己可以靠着张宇的歌杀向歌王，可令他未曾想到的是，最终却只能斩获第五名的位置。我可以用微笑着扮演你的配角，在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起。我操！被周杰伦亲手救活的人绝对没那么简单。今年在央视春晚的舞台上，邓紫棋仅用一首歌差点掀翻央视舞台。毕竟16年赶在周杰伦制霸乐坛的时代杀出的，除了蔡依林，邓紫棋绝对是第一个。将时间倒回到邓紫棋还没成名前，当时只有12岁的邓紫棋，因为疯狂痴恋周杰伦的创作和编曲，在邓紫棋听到周杰伦的新歌《黑色毛衣》后，便决定自己去重新填词，然后。寄给自己的偶像。我当时很喜欢《黑色毛衣》这一首歌，然后我还自己写了一版我的版本的填词。哦，对，然后我发到他们唱片公司去，当然就没有任何回复。可就在邓紫棋将这首歌邮寄给周董的公司之后，这首歌却再也没有了任何消息。而此时邓紫棋却并未知晓，此时的周杰伦正处于被好友出卖的阶段。邓紫棋为了能够让周杰伦听到这首歌，她报名参加了一档歌唱比赛。在台湾逐渐小有名气的邓紫棋，也决定将当初的那首被遗弃的歌曲。重新编曲翻唱